I den her forelæsning vil jeg så snakke lidt om, hvordan vi kommer videre med det lille simulationsprogram, som vi, som vi startede med at skrive i sidste uge. Så det vi gjorde sidste uge, det var at prøve at lave et program, som simulerede en gas. Og en af de antagelser, vi gjorde, det var, at, at partiklerne ikke vekselvirker med hinanden. Så det vil sige, at de støder ikke ind i hinanden, de ændrer ikke retning, øh, medmindre de rammer væggen. Øh, de kan heller ikke overføre energi, for eksempel. Øh, og det er selvfølgelig en antagelse, øh, men som I kan se i den her simulation, som, som har vekselvirkninger med, så er det en rimelig god antagelse, fordi øh, gasmolekyler kolliderer ikke øh, ret ofte, Øh, og når de gør, øh, så er det øh, egentlig ikke noget, som ændrer på partiklens egenskaber andet end måske, måske på hastigheden. Så når man simulerer en gas, så vil vi ikke få øh, væsentlige anderledes resultater, øh, hvis vi ignorerer vekselvirkningen mellem partiklerne. Sagen er så en, en helt anden, hvis vi vil til at simulere væsker. Øh, og væsker er jo netop øh, væsker ved en bestemt temperatur, fordi der er... Øh, vekselvirkninger mellem molekylerne, det vil sige, at de tiltrækker hinanden. Øh, som I kan se på simulationen her, øh, så er der mange flere partikler nu i, i skal vi sige, samme område. Øh, så tætheden af partiklerne er større, ikke? Og, og I kan tydeligt se, at øh, partiklerne tiltrækker hinanden og bruger en hel del tid ligesom klæbet sammen. Øh, så hvis vi fuldstændig ignorerer partiklernes øh, vekselvirkning her, så får vi selvfølgelig noget der, der overhovedet ikke giver mening, fordi partiklerne vil så til at, at ligge oven i hinanden øh, på grund af tætheden. Så i, i den her uge snakker vi så om, hvordan vi øh, modellerer, eller hvordan vi, vi øh, for, forklarer computeren, øh, hvordan de her vekselvirkninger øh, er, og hvordan det påvirker øh, hastigheden og retningen af partiklerne.